ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗപ്പികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു മികച്ച തീറ്റയാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീറ്റയാണ് അതിന് മുമ്പ് എല്ലാത്തരം വീഡിയോകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോഗ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ആദ്യ കമൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സന്ദർശിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചെറുപയറാണ് നമ്മുടെ പയർ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അല്പം വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് മുരിങ്ങയുടെ ഇലയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴക്കം ചെന്ന ഇല അതായത് ഓവറായിട്ട് പിന്നെ മഞ്ഞ കളറുള്ള ഇലയൊന്നും എടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ തളർത്ത് വരുന്ന ഇലയും എടുക്കരുത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇല ഒരു മീഡിയം രീതിയിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ വളരെ കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു നേരിയ സൂര്യപ്രകാശം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വലിയ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയാനില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കൊള്ളുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തോളം നമ്മൾ നേരിയ രീതിയിലുള്ള വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അമിതമായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എട്ടോ പത്തോ ദിവസം എടുക്കും അത് ഉണങ്ങി വരാൻ അപ്പോൾ ഈയൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വലിയ കമ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ കമ്പുകളൊക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നീക്കം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇനി പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെയർലീനയുടെ പൗഡർ പോലെയാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗപ്പി വാഗൻ ചാനലിൽ മുമ്പ് ഇതേ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെയർലീനയുടെ പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഗപ്പി വാഗൻ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ചെറിയ കമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇലകളൊക്കെ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വലുതായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏകദേശം സ്പെയർലീനയുടെ പൗഡർ എങ്ങനെയാണോ അതേ നിറവും അതേ രീതിയിലുമാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കപ്പികൾക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുപയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മുളക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല മുളക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും കൂടെ നല്ലതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ പകുതിയാണെങ്കിലും അത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വരെണ്ണം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു ചെറുപയറ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കഴുകിയിട്ടാണ് വെച്ചത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും മുളച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മുളക്കുമ്പോൾ പലതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ തൊലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അത് പിന്നെ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടത്തുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വെക്കേണ്ടി വരില്ല എന്
ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയുടെ ഇല നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറുപയറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുടെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളമാണ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു വെള്ളം തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇതിലേക്കാൾ ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഒരിക്കലും തീറ്റയിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ വെയിലുള്ളൊരു സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് വിരിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മളൊരു ഫ്ലൈക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സ്പെയർലീനയുടെ ഫ്ലൈക്സിന് മികച്ചൊരു അപരക്കാരൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകരക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്ലൈക്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ടി കുറച്ച് തേക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം കട്ടി കുറച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടത് പൊടിച്ചെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗപ്പീസിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗപ്പികൾക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കട്ടി കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ തേച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ കട്ടി കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കട്ടി കുറയാനേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം അതിൽ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതൊക്കെയാണ് കട്ടി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പരിഹാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടി കുറച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ അല്പം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വെയിൽ കൊള്ളിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കട്ടി കുറച്ച് തേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്തത് അത് രണ്ടും കളറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൊടിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ വെയിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൊള്ളിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു വെയിലത്ത് തന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെയിൽ കൊള്ളാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമെല്ലാം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നാൾ നമുക്കിത് കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് എല്ലാതും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്ലൈക്ക് രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് കട്ടിയുള്ളത് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വെയിൽ കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും നമുക്കൊരു ബോട്ടിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം മുരിങ്ങയുടെ ഇല പൊടിച്ചതെടുത്താൽ മതി മുരിങ്ങയുടെ പൗഡർ ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും മതി ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു രീതിയായിരിക്കും അത് ഓവറായിട്ട് മുരിങ്ങയുടെ ഇല നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഇനി സാധാരണ ഒരു ഹോബിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് മാത്രം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അലിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഗപ്പികളെല്ലാം അത് ഭക്ഷിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ കാണാം നമ്മുടെ ഗപ്പീസ് എല്ലാം അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീറ്റ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു തീറ്റ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരിക്കലും ഇത് സ്പെയർ ലീനയുടെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സ്പെയർ ലീനയുടെ ഫ്ലൈറ്റ്സിനൊരു മികച്ച പകരക്കാരൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും അറിയേണ്ടി വരിക ഇതിൻ്റെ പൗഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും സ്പെയർ ലൈനായിട്ട് ഫ്ലൈക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈക്കിന് പകരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമൻറ്റും അത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഗെപ്പ് വാഗൺ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്പെയർ ലൈനയുടെ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്ളോഗ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ആദ്യ കമൻറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മറ